Ah, vous êtes là, je vous attendais. Il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode de City Hikers. Émile a succédé à Bastien, l'ancien apprenti de Guy, parti travailler au Grand-Duché du Luxembourg. Tiffany a elle succombé aux sirènes de RTL. Je suis donc à présent accompagné d'une nouvelle assistante nommée Fanny. Guy se remet doucement de notre visite à Bruxelles car il a gardé des séquelles de son enlèvement par Jean-Claude Phillips. À présent, ce dernier travaille pour moi et assure la sécurité de l'équipe. Le maléfique Peter, demi-frère flamand de Guy, court lui toujours dans la nature. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. <rire> Regardez plutôt ce qui va suivre. Silence C'est bon, vous n'avez pas été suivi. Ah, oh, mon cher, vos apparitions sont toujours aussi fracassantes à ce que je vois. Je peux savoir à quoi rime tout ceci, Philips. Je ne vous paye pas pour me donner rendez-vous dans ce genre d'endroit. Je sais, je sais, mais je voulais éviter qu'on soit épié par des petits oiseaux. J'ai une information capitale. Oh, mais faites-le par mail la prochaine fois. C'est à propos de Peter Non, non, lui, il n'a toujours pas réapparu. Mais j'ai quelque chose. La carte secrète du trésor de Tournai. Vous avez réussi. L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Qu'est-ce que vous comptez en faire et Guy est un expert en langue ancienne et en énigmes. Avec son aide, j'arriverai sûrement à la déchiffrer. Une fois ce trésor en notre possession, je pourrais pérenniser l'émission au niveau financier. Votre aide nous aura été précieuse, Philips. Certes, mais je crains qu'on ait un petit souci. J'ai peur que quelqu'un cherche à nous mettre les bâtons dans les roues. C'est impossible. Personne d'autre n'est au courant de sa présence à part moi. Allez. Il y a une personne qui la convoite également. Un certain François Celui auquel je pense Lui-même. Dans ce cas, vous nous accompagnez. L'équipe aura bien besoin de votre protection. Oui, mais il guide dans tout ça. Il risque pas d'avoir un petit choc en revoyant. Vous nous filerez de manière discrète. N'intervenez que si la situation l'exige vraiment. À vous la lumière, à moi l'ombre. Telle est notre place en ce monde. Chers téléspectateurs, nous voici sur la grande place de Tournai. C'est à partir d'ici que débutera notre périple qui nous amènera ensuite au Beffroi, à la cathédrale Notre-Dame, au polémique pont des trous et encore dans bien d'autres endroits. En espérant que Guy ait déchiffré la carte avant la fin de notre visite. Dis Romu, oui savais-tu que cet endroit charmant servait en partie de cimetière entre les 1er et 4e siècles oh, Moins charmant cela et lors des fouilles entreprises lors des travaux d'aménagement à la fin du XXe siècle, on a retrouvé le vestige d'une chapelle carolingienne. Pendant des siècles, la place est située en dehors des premiers remparts de la cité, dont le centre historique se situait près de l'Escaut. Après l'abandon progressif du cimetière et l'expansion de la cité, la place s'est progressivement transformée en place de marché. Avec la construction du Beffroi, elle devient le centre de la vie communale que nous connaissons encore aujourd'hui. Elle possède deux particularités. La première l'est de par sa forme triangulaire. La seconde l'est par l'architecture flamande des maisons qui l'entourent, faisant d'elle la plus flamande des villes wallonnes. Ah, Romuald, d'essayer d'éviter de prononcer le mot flamand en ma présence. Mais voyons, qui ne sont pas tous mauvais, hein. Euh, si nous parlions plutôt de la Halodra qui se situe oui. derrière nous. Excellente idée. C'est à l'évêque de Tournai, Gauthier de Marvie, que l'on doit la première construction d'une halle sur cette place. En 1227, la commune est condamnée à payer une forte amende pour avoir violé le droit d'asile du chapitre cathédral. Ne pouvant payer, elle dut se résoudre à céder plusieurs appartements ainsi qu'à aménager cette maison en halle. Elle fut d'abord réalisée en bois en 1606 avant d'être ravagée par une violente tempête. Elle fut reconstruite quatre ans plus tard en style composite. Quelques arcs brisés au rez-de-chaussée rappellent d'ailleurs le style gothique. Ah, tout à fait, donc l'édifice actuel est de pur style Renaissance puisqu'il a été construit en 1610 d'après les plans du maître maçon Quentin Ratt qui œuvra lui-même d'après le travail du peintre Jacques Van der Steen. Alors l'édifice s'écroula malheureusement en 1881 mais fut reconstruit assez fidèlement. Probablement inspiré de la façade de l'hôtel de ville de Gand, 
Elle possède une cour intérieure, aujourd'hui couverte. Elle accueille actuellement de nombreuses expositions, manifestations et réceptions. Rendons-nous à présent près du Beffroi. Le beffroi de Tournai, le plus ancien de Belgique, trouve son origine au XIIe siècle. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il domine la Grand Place du haut de ses 72 mètres. La montée de ses 257 marches fera découvrir aux plus courageux d'entre vous les salles dédiées aux expositions, la chambre du carillonneur et le carillon, cet instrument rendu célèbre dans le film « Bienvenue chez les ch'tis » par exemple. Ainsi que le cachot où devrait reposer un certain Peter. Le beffroi de Tournai symbolise les libertés communales, à l'instar des autres beffrois de nos régions. Il avertissait la population des grands événements de la ville, tels que les procès, les exécutions, les invasions ou les incendies. Tout un programme, dites-moi. Mais ce n'était pas sa seule fonction, car la tour était à la fois prison communale, tour de guet, clocher et hôtel de ville. Son histoire commence en 1188 lorsque le roi de France, Philippe Auguste, octroie aux Tournaisiens une charte accordant notamment le droit de cloche. Oui, enfin, pourriez-vous être plus clair ben, En gros, c'est à cette date qu'on a décidé d'ériger le beffroi sur cette place. Oh, ben voilà Dès 1294, le beffroi, dont la hauteur n'excédait pas à l'origine 30 mètres, va être rehaussé pour permettre aux guetteurs de voir au-delà de la cathédrale récemment construite à ses côtés. Alors, le carillon tel qu'on connaît va être lui installé en 1535, le beffroi en tant que tel va subir peu de modifications par la suite, sauf au 19e siècle, où l'architecte Bruno Renard va décider de le rendre plus conforme à sa vision de l'architecture gothique. Enfin, une dernière campagne de restauration rendra toute sa valeur au bâtiment et au carillon, remis en place en 2004. Nous sommes ici devant la cathédrale Notre-Dame à Tournai, un joyau de l'architecture médiévale inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000. Son audace architecturale, ses dimensions impressionnantes, son alliance harmonieuse des styles romans et gothiques et surtout, comme je disais, son audace architecturale avec ses quatre tours carrées en font l'un des monuments de référence au niveau des monuments religieux de l'Occident. Tout à fait, Romuald. Construite dès le début du XIIe siècle, elle incarne le désir de la population de Tournai d'avoir enfin son propre diocèse. Réellement terminée dans la seconde partie du XIIIe siècle, elle devra subir de nombreuses rénovations, notamment après le passage des iconoclastes en 1566, ou encore après l'explosion de la poudrière de la ville en 1745, ou finalement après le passage des Allemands à Tournai, le bombardement de la ville en mai 1940. Cet immense vaisseau gris qui domine la ville donne à Tournai un très joli surnom, la ville aux cinq clochers. Depuis 2006, un vaste chantier de restauration est à l'œuvre. Stabilisation du cœur gothique, nettoyage des murs en pierre, remplacement des toitures et restauration des vitraux. Malheureusement, ce chantier limite l'accès et la visibilité au site temporairement. Heureusement, une exposition intitulée « Visible et invisible, la cathédrale illustrée ». 100 mètres d'histoire est à découvrir sur les palissades tout autour de l'édifice et présente ce qui est caché grâce à des images exceptionnelles. Elle présente la cathédrale, son histoire, son rôle dans la ville, euh, ses trésors, son architecture et la rénovation en cours. Précisons encore qu'à l'intérieur, vous pouvez admirer des œuvres de Rubens et de Jordans, ainsi qu'une superbe rosace qui représente la ville. Dire que ce pont des trous est l'un des plus prestigieux vestiges de l'architecture médiévale, militaire, étant encore présent dans notre pays. Il s'agit de l'un des trois seuls ponts militaires fluviaux existant encore dans le monde. Érigé à la fin du XIIIe siècle, sa construction dura environ 50 ans. Il faisait partie de la seconde enceinte communale percée de 18 portes. Tout à fait. La tour gauche date de 1281, tandis que la tour droite date de 1304. Il fallut encore attendre 25 ans pour voir s'élever les arches. À tout moment, une grille pouvait barrer le passage d'accès au pont. Alors la particularité de ce pont des trous, c'est d'avoir des tours plates du côté de la ville, tandis qu'elles sont arrondies de l'autre côté, du côté de la campagne. Le pont des trous connut en réalité de nombreuses vicissitudes. Les premières en 1360, lorsque la cité est assiégée par les Flamands et les Anglais sous la tutelle d'Édouard III. 
puis plus récemment, en 1948, après les affres de la guerre et le dynamitage de l'arche centrale, eh bien, la porte d'eau va devoir être rehaussée de 2,40 m pour pouvoir faciliter le passage des bateaux sur l'escaut. Mais l'histoire du pont des Trous ne s'arrête pas là, puisque récemment, la nécessité de l'agrandissement de l'arche centrale pour faciliter la navigation a euh, amené les autorités politiques tournésiennes à planifier une modification architecturale de grande importance. Une consultation populaire fut alors menée afin de choisir l'avenir de ce vestige médiéval, en optant soit pour une reconstruction en pierre ou en résis de fer. C'est finalement la première option qui a retenu la préférence des habitants. Pour ma part, tout ceci me laisse de marbre. Non, non, c'était pas vrai Mais non, pas lui Pas ce Terminator Qui Non, ne laissez pas s'approcher de moi, il, il va me tuer Mais Emile ne fait rien, il est avec moi Quoi Oui, il travaille pour moi à présent. Je vais offrir un contrat plus avantageux que Peter. Attends, moi, je suis bénévole et ce costume trois pièces est payé C'est juste un mercenaire Eh, hey, le mercenaire peut vous faire taire hein, si vous voulez, vous allez vous calmer. Non, cela suffit, Philips Pourquoi êtes-vous là J'avais pourtant été clair sur le fait que vous ne deviez pas vous montrer. Ah, allez, je sais, je sais, je suis venu vous prévenir. Il est au courant que vous êtes ici. Il a la ferme intention de vous affronter. On doit évacuer les lieux de toute urgence. Mais, promis, de quoi est-ce qu'il parle toute personne avec qui j'étais proche autrefois avant que nos chemins divergent en raison d'un différent. L'amitié a fait place à la rancœur et depuis il cherche une occasion de menu. Et nous le ferons. Nous allons continuer la visite et trouver ce trésor. Je pense que Guy ne va pas se remettre de ce choc tout de suite. Ah ça c'est sûr. Ouais. J'appelle l'agence intérim pour qu'on nous envoie immédiatement quelqu'un pour nous épauler. Votre vœu a été exaucé. Je suis Anaïs, guide pour vous servir. Alors ça, c'est ce que j'appelle une agence à l'emploi efficace. Forem si tu m'entends. Bon Philips, prenez soin de Guy, je vous le confie temporairement et vous revenez le plus vite possible une fois qu'il aura repris ses esprits. Ne vous inquiétez pas, avec moi, il est entre de bonnes mains. Oh, quel dommage que Guy ne soit pas là, mais il aurait adoré visiter la sublime église Saint-Jacques. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Véritable faire-valoir de la ville, elle fut édifiée au XIIIe et XIVe siècle, en gothique tournésien. La tour, du début XIIIe, coiffe une nef construite vers 1215, qui a gardé sa charpente primitive. Le cœur actuel a lui été commencé en 1368. La lumière qui l'illumine passe au travers de vitraux du XIXe siècle. Notez aussi que l'édifice abrite un exceptionnel aigle le train en cuivre, daté de 1411, et qu'entre 2009 et 2012, elle fit l'objet d'une vaste restauration. Dédiée à l'apôtre Saint-Jacques, elle se situait le long de la route suivie au Moyen-Âge par les pèlerins de Flandre, en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais place maintenant à la visite du Fort Rouge. Classée en 1927, cette tour d'enceinte datant du XIIe siècle, dont le nom provient probablement de la couleur des tuiles qui la recouvraient, est l'un des vestiges médiévaux du passé militaire de Tournai. Il remplace une tour trapézoïdale, toujours visible sous l'escalier métallique. Durant la première moitié du XIIIe siècle, la ville subit plusieurs assauts, ce qui nécessite des réaménagements du mur d'enceinte daté du XIe siècle jusqu'à l'ajout du fort. Il présente toutes les caractéristiques d'une tour défensive d'époque, par ses types d'archères ainsi que son chemin de ronde. Le fort rouge cessera pourtant d'être un ouvrage défensif dès le XIVe siècle. Il est resté à l'abandon avant que la ville ne se charge de sa restauration, permettant ainsi aux archéologues de la région d'approfondir leur connaissance du monument. Rendons-nous à présent à l'hôtel de ville, car je sens comme une force qui me pousse à m'y rendre. Quel endroit magnifique Un véritable havre de paix D'ailleurs, tant le parc que le bâtiment sont classés depuis le 5 septembre 1936. Ça donnerait presque envie de faire de la politique. Mmh, presque, oui. Alors Anaïs, qu'attends-tu pour nous illuminer de ton savoir En parlant d'illuminer, situé au cœur de cet agréable parc, l'hôtel de ville occupe une partie de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Martin. Monastère tournésien, daté du XIe siècle, supprimé en 1797, et dont la plupart des bâtiments, notamment l'église, ont disparu. Le bâtiment principal fut élevé en 1763, d'après les plans de Laurent de Wez. En 1809, l'administration communale décide de s'y installer. De l'ancien monastère, il subsiste l'impressionnante et sévère crypte romane, admirablement restaurée, ainsi qu'une partie du cloître de style gothique façon fin 15e siècle. 
notez encore que les façades néoclassiques ont résisté à l'incendie qui ravagea l'intérieur du bâtiment lors de la terrible invasion allemande qui ravagea la ville en 1940. Quand on se dit guide, il faut savoir être complet, mademoiselle. En parlant du parc communal, il fut créé en 1821 en lieu et place des anciens jardins de l'abbaye et contient nombre de plantations remarquables. Oh, ah, 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 ah. En effet, mais sa composition actuelle à la française date de 1859 et est l'œuvre de l'architecte communal Bruno Renard. La distribution publique d'eau fut inaugurée en même temps que ces deux bassins en 1905. Ici trône la statue du peintre tournésien Louis Gallet qui vécut au 19e siècle. Et là, le monument dédié à Adolphe Delmé, auteur de l'hymne local, les Tournésiens sont là. Bonjour Romuald. Cela faisait longtemps. Romu, tu connais ce type Oui, il s'agit de mon ancien padawan en histoire, malheureusement, qui a renoncé à la lumière en choisissant le côté obscur des cols roulés. Ah ah Tout de suite les grands mots. J'ai tout simplement su choisir une voie d'avenir, moi. Mais bon, aujourd'hui je vais faire coup double. Je vais à la fois protéger le trésor de ma belle ville et en même temps, je vais me débarrasser une bonne fois pour toutes de toi. Seul un droïde est aussi absolu. Je ferai ce que j'ai à faire. Ah non, c'est un jouet, ça. Tu y essayeras tout au plus. <rire> tu ne peux me pas. Grâce à qui ma culture historique est encore plus forte. Alors comment la ville aux cinq clochers était-elle surnommée au XVIe siècle la Genève du Nord, grâce à son économie florissante sous Charles Quint Pourquoi les foules s'y pressaient-elles Fin 11e siècle oh, que Pour sa grande procession, en tant que puissante cité épiscopale Mais tu ne sais rien sur ses origines, j'en suis sûr Ne l'intervenez pas C'est entre lui et moi Elle remonte au 1er siècle avant notre ère, faisant d'elle l'une des villes les plus anciennes, ainsi qu'une importante cité romaine, tel Arlon et Tongres. Ignorant, tu as oublié de dire que c'était le berceau de la France en tant que première capitale du royaume des Francs. J'aurais de l'ovis. J'aurais pu le dire si tu n'arrêtais pas de me couper la parole, ce fil personnage. Et Très toi, bien. Tu as oublié de dire que les concentrations en art nouveau se concentrent le long de la car et des boulevards. Arrogant personnage. Dites-moi alors les différentes spécialités de la région. Le tournésien, une liqueur à base de cerises, la liqueur de chicon, le gâteau Clovis, la tournée seule bien brassée dans l'entité, la Saint-Martin et la faluche à pipin fourrée typique à la cassonade. Le rucher de Dimouji alors Des bonbons en forme d'abeille, en clin d'œil aux célèbres abeilles de Childeric Mince, je suis arrivé trop tard. C'est mauvais pour mon image, ça. Vas-y, Romu, achève-le Non. Non, non. Il va vivre éternellement avec cette honte d'avoir été défait par un simple petit historien. Philips, débarrassez-moi de cette vermine Avec plaisir, allez bien avec moi, toi Ça y est, les amis, j'ai trouvé le trésor de tournée. Il se trouve au séminaire de Choiseul. Romuald, oui. que vous engagez une guide pour me suppléer. Je peux encore comprendre, mais la présence de ces sinistres individus reste pour moi encore un mystère. Mais je vous l'expliquerai en temps voulu, vous avez ma parole. Maintenant, dites-moi où se trouve ce fameux trésor Oh oui, on veut savoir Il a vraiment un grain, celui-là. Ah, je vais d'abord restituer l'historique du lieu. Qui est d'ailleurs magnifique, de par ses proportions, mais aussi Ça par l'harmonie qu'il dégage, et qui est d'ailleurs propre à l'architecture tournésienne du XVIIe siècle. Il fut construit en 1688 sous la direction de l'architecte Arnoud Thierry à la demande de l'évêque de Tournai, Gilbert de Choiseul. Bon, vous me laissez en placer une, oui Oui, oui. Avec ses cinq niveaux, il est le plus grand bâtiment dont le règne de Louis XIV est doté la ville. Quand vous rentrez à l'intérieur du bâtiment, vous trouvez un vestibule central avec ensuite un escalier en chaîne massif qui suscite l'admiration, il faut l'avouer, avec à son terme un angelot sculpté dans le bois. Alors notez aussi que le séminaire de Choiseul a servi de refuge à la population lors du siège de la ville en 1745. Mis en vente lors de la Révolution française, il fut acquis par les hospices civils et devint un orphelinat pour filles. En 1818, les sœurs de la Charité de Jésus et de Marie viendront s'y installer afin d'y ouvrir un hospice des incurables. 
et elles le quitteront d'ailleurs en 1971 pour qu'en 1990, le logement accueille les personnes âgées. Désormais, la chapelle sert quant à elle de lieu de concert et d'exposition. Oui, et pour, pour le trésor, trésor mais, mais, mais il est en nous, cher ami, en chaque individu. Quoi oui, car le trésor de Choiseul correspond à la connaissance des aînés et donc des dépensionnaires de ce lieu. Donc finalement, le trésor de Choiseul, ce n'est finalement pas une fortune non. matérielle, mais non. bien une profonde richesse intellectuelle présente ici et pourtant cachée aux yeux de tous. J'aurais dû me douter que cette carte était pipée. Hein. Mais Romu, c'est pas grave. Grâce à elle, on a découvert cette magnifique non, ville. Oui, oui. oui. Et euh, sans compter tous les autres lieux qu'on aurait pu visiter, comme par exemple euh, le monument des Vendéens, oui, oui. qui commémore la mémoire des soldats tombés le 24 euh, août 1914 oui. face aux assaillants allemands. Oui, c'est vrai. Ou alors le musée des Beaux-Arts, avec sa forme de tortue, conçue par l'architecte Victor Horta, oui. et où reposent les deux seuls manets qui sont exposés en Belgique. Voire même l'église Saint-Pierre, la plus vieille de la ville. Ou encore la tour de Henri VIII. Ou encore la place de Lille, où se trouve la plus petite maison de Tournai. Oui, oui, ok, bien compris, merci de m'avoir prévenu. Si nous avons un problème, il est de retour. Ça marche pas ce truc. <rire>